ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹிஸ்டீரிசிஸ் ஸோ ஹிஸ்டீரிசிஸ் அப்படின்னா என்ன முதல்ல ஹிஸ்டீரிசிஸ்க்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஹிஸ்டீரிசஸோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா லேகிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேகிங் அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு லேக் ஆகுது அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்போது இந்த ஹிஸ்டீரிசஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு நம்ம எல்லா சேம் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போது எல்லா மெட்டீரியல் எடுக்கும்போதும் எல்லா மெட்டீரியலுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் தான் தேவை எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அது எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது தான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது ஹிஸ்டீரிசிஸ் நமக்கு வந்து புக்கில் வந்து ஒரு ஒரு டயக்ராம் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம ஹிஸ்டரிசிஸ்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஸ்பெசிமன் ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை அதாவது நான் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டில் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் அதாவது மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறேன் அந்த மெட்டீரியலில் நான் மேக்னட்டை ஆக்ட் ஆக வைக்கிறேன் எதை எதை யூஸ் பண்ணி மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த மெட்டீரியல் வந்து வில் ஆக்ட் லைக் அ மேக்னட் மேக்னட்டைசேஷன் ஓகேவா அப்போது இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் அதாவது எதுக்கு மெட்டீரியலோட மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் will not be equal to h அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க h அப்படின்றது magnetizing field so magnetizing field அப்படின்னா என்ன நீங்கள் கொடுக்குற magnetic field நீங்கள் இது ஒரு மெட்டீரியல்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மெட்டீரியலில் நீங்கள் மேக்னட்டாக ஆக்ட் ஆக வைக்கிறீங்க அப்போது இந்த ஃபீல்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு இது என்னது இண்டெக்ஷன் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் இண்டெக்ஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல அதுதான் அப்போது இந்த மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டால் இந்த மெட்டீரியலில் இண்டெக்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதை நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை வந்து பின்னு சொல்கிறேன் நான் பாஸ் பண்ணுறதை வந்து எச்ன்னு சொல்கிறேன் இது தான் கான்செப்ட் அப்போது இது வந்து நம்ம சொல்லியாச்சு எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஹெச் மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் will not be equal to the magnetizing field ninga kudukura magnetizing field oda idu equal la irukadu yen equal la irukadu and the curve okay va ipo indha maadhiri irukku nu vechupom okay va right so namma kudukura magnetic field na inge vechiruken magnetizing field அதாவது நம்ம அந்த மெட்டீரியலுக்கு கொடுக்குற இன்புட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் சரியா பாசிட்டிவ் அந்த பக்கம் இருக்குது அப்போது இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மேக்னட்டைசிங் இது இல்லையா மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நான் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ எனக்கு அதே தானே இங்கே நெகட்டிவ் அப்போ அதுதான் வந்து எனக்கு இங்கே நெகட்டிவ் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியலில் நான் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டை நான் அனுப்புகிறேன் அப்போ அந்த மெட்டீரியலில் நான் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நான் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு இன்புட்டுன்னு நம்ம எடுத்துப்போமா இன்புட்டு நமக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் அதாவது இந்த மெட்டீரியலில் நான் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் தெரியுதுங்களா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் அப்போ இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது அந்த மேக்னெட்டில் சாரி அந்த மெட்டீரியலில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ நான் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த மெட்டீரியலில் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அதாவது அதனுடைய ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நான் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு அதிகப்படுத்துகிறேன் அப்போனா 
இதை அதிகப்படுத்துகிறேன் எனக்கு இங்கேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் எனக்கு இங்கேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் போயிடுச்சுப்பா இதுக்கப்புறம் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன் நான் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் இது தான் ஓகேவா மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் இதுக்கு மேலே எனக்கு எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மெட்டீரியலில் எந்த எஃபெக்டும் இல்லை எனக்கு மேனடைசிங் ஃபீல்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்போது நான் மேனடைசிங் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி அதாவது அந்த மெட்டீரியலில் இருக்கிற ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேக்னடிக் இண்டக்ஷன் ஓகேவா அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்குது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேயும் நின்றுச்சு இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதாவது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் சேச்சுரேஷன் சேச்சுரேஷன் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டை பி எடுத்துக்கலாமா வேண்டாம் ஏன் இந்த மேனடிங் டிக்ஷன் நான் பின் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதனால் இதை நான் சி அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம கன்வீனியன்ட் நம்ம கன்வீனியன்ட் தான் ஓகேவா அப்போது நான் மேனடைசிங் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த மெட்டீரியலில் மேனடிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹையர் லெவல் அதாவது சேச்சுரேஷன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி வந்த ஒரு பிரயோஜனமோ இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மேக்னடைசிங் ஃபீல்டை டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் கம்மி பண்ண போகிறேன் அப்போ கம்மி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி ஆகும் இதை கம்மி பண்ணால் எனக்கு இதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மி ஆகும் அதுதானே கான்செப்ட்டு நான் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்போ நான் இதை கம்மி பண்ணி இது கம்மி கம்மி ஆகும் கரெக்டாக அப்போது எனக்கு இப்படி போகிற கேவு நான் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் நம்ம கொடுத்த அதாவது இது போன வழியிலேயே மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகலை அதுதான் இந்த மெட்டீரியலோட கெப்பாசிட்டி ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம மெட்டீரியலை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அப்போது எனக்கு போன வழியிலே மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகலை ஓகேவா அப்போ நான் மேக்னடிக் ஃபீல்டு ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது மேனடைசிங் ஃபீல்டு ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி ரெடியூஸ் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்துடுச்சு ஓகே எனக்கு ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது இதை வந்து நான் ஜீரோ பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு இது கம்மி ஆகலை ஜீரோ ஆகலை ஏன் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த மெட்டீரியலு நான் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது எனக்கு இதனுடைய ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்போ நான் இதை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகணும் எனக்கு இது ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகணும் ஆனால் ஆகலை அப்போது இந்த மெட்டீரியல் ஹோல்டு சம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிசம் அந்த மெட்டீரியல் வந்து சம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வச்சுக்குது சப்போ சேவ் பண்ணுது அந்த சேவ் பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிட்டன்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரிட்டன்டிவிட்டி ஓகேவா அப்போ நான் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஜீரோக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு குறையில் பாருங்கள் மேக்னடிக் ஃபீல்டு வந்து அந்த மெட்டீரியல் அப்படி இருக்குது ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி அப்போ நான் இதை இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் அப்போ ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் பண்ணுறேன் 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 எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி ரெடியூஸ் ஆகிட்டு மறுபடியும் ஜீரோ வந்துடுச்சு ஓகேவா ரீ ஜீரோவாக வந்துருச்சு அப்போது நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கொயர்சிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொயர் கொயர்சிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலோட மேக்னட்டிக் கேப்பபிலிட்டி அந்த மெட்டீரியலை நான் இப்போ பாஸ் பண்ணதும் எனக்கு ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ரிமைனிங் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம கொயர்சிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரென்த்து ரைட்டா அப்போது நான் மறுபடி அந்த மேனடைசிங் ஃபீல்டை நான் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் நான் இங்கேயே ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் தான் கொடுத்தேன் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் கொடுக்குறேன் கொடுக்குற கொடுக்குறக்கு இங்கே வந்துச்சு எனக்கு மேனடிக் ஃபீல்டு வந்து ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போது நான் மறுபடி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எப்படி ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து எனக்கு சேச்சுரேஷன் ஆச்சு இல்லையா அதே சேச்சுரேஷன் எனக்கு இந்த இடத்துல ஆகுது சேச்சுரேஷன் சேச்சுரேட் ஆகிடுச்சு அப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நான் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு கொடுத்து புரோ பிரயோஜனமே இல்லை எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லை ஏன்னா இது தான் வந்து ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டு இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டியும் ஒன்றும் ஆகாது மேக்னடைசிங் ஃபீல்டும் இன்க்ரீஸ்
நான் இதை ஜீரோ பண்ணிட்டேன் கரெக்டா இதை ஜீரோ பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியலில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எனக்கு இருக்குது சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எனக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் அப்போது நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டை ஜீரோ பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு மேக்னட்டிக் அந்த மெட்டீரியலோட மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எனக்கு குறையில ஓகேவா அதை நம்ம என்ன சொன்னோம் ரிட்டன்டிவிட்டி அதே தான் இங்கே நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஜீரோக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டேன் ஆனால் வந்து இன்னும் குறையில அப்போது இது ரிட்டன்டிவிட்டி கரெக்டாக ரைட் அப்போ நான் மறுபடி மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் 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 எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து நின்றுச்சுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து நின்னாச்சு அப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த மெட்டீரியலோட மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி ஜீரோ கரெக்டாக மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த பாத்தில் போகுது ஓகேவா இந்த பாத்தில் எனக்கு போகுது அப்போது இதை நான் ஏன்னு சொல்லிட்டேன் இதை சீன்னு சொல்லிட்டேன் இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் டின்னு சொல்லலாமா இதை இன்னு சொல்லலாமா இது எஃப் ஜி கே என்ன ஹெச் அங்கே சொல்லியாச்சு ரைட்டா அப்போது எனக்கு இது தான் வந்து பாத் எப்படி நான் மேனடைசிங் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த மெட்டீரியலோட மேனடிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு மேக்சிமம் லெவலில் போயிட்ட பிறகு நின்றுச்சு எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணி மறுபடியும் நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் கீழே வருது வருது ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி குறைஞ்சிருச்சு இங்கே வருது எனக்கு மேக்னட்டிக் மேனடைசிங் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ ஆனால் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து ஜீரோ ஆகலை அப்போ நான் மேனடைசிங் ஃபீல்டை ஜீரோ ரிவர்ஸில் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு என்னது அந்த மெட்டீரியலோட மேனடிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி அப்போ மறுபடியும் நான் ரிவர்ஸில் கொடுக்க 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 அது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வந்து எனக்கு மேக்சிமம் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு சேச்சுரேஷன் லெவல் மறுபடி நான் இந்த பக்கம் கொடுக்குறேன் மேனடைசிங் ஃபீல்டில் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துச்சு இதே வந்து நம்ம ரிட்டன்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டாக ரிட்டன்டிவிட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் மேனடைசிங் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி குறைஞ்சிட்டே வருது எப்படி ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் ரைட்டாக அப்போ எனக்கு குறைஞ்சி வந்துச்சு இப்போ மறுபடியும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு மேனடைசிங் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது தான் பார்த்து அப்போது ஃபஸ்ட்டு டைமில் போகும்போது எனக்கு ஏசியில் போனது இந்த பக்கம் ரிவர்ஸில் வந்தது இந்த பக்கம் வந்தது அவ்வளோதான் இது தான் வந்து நமக்கு பார்த்து இதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நடக்காது இது தான் எனக்கு ரொட்டீனாக இந்த டேரக்ஷன் தான் எனக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ரிசிஸ் லூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டாக ஸோ ரிட்டன்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை சேவிங் எனக்கு இவ்வளோ சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போது இதை வந்து கோயர்சிவிட்டி அப்படின்னா என்னது மேக்னட்டிங் ஃபீல்டு அப்போது இது ரைட்டா ஸோ இதை வந்து கொயர்சிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இதை வந்து நம்ம ரிட்டன்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து ஹிஸ்டரிசிஸ் லூப் ஸோ என்னது லேகிங் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்கே லேக் ஆகுது இங்கே லேக் ஆகுது ரைட்டா இங்கேயும் இங்கேயும் எனக்கு லேக் ஆகுது இல்லையா ஏன்னா வந்து எனக்கு மேனடைசிங் ஃபீல்டு பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி குறையில இப்போ நான் இங்கே சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் இட்ஸ் நாட் லீனியர் ரைட்டாக நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா மேனடைசிங் ஃபீல்டும் மேக் மேனடிக் இண்டக்ஷனும் மேனடைசிங் ஃபீல்டும் ஈக்குவல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏன் ஈக்குவல் இல்லை நான் இங்கே ஜீரோ பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு இது வந்து ஜீரோ ஆகலை இதுதான் வந்து நாட் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் பொறுமையாக கிளியராக பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile